。大家好，我是小齐。现在呢，已经进入秋天了。我们养的蟹爪兰是不是已经开始正可以正常的浇水，让它快速去开花了呢？其实呢，好的话有觉得蟹爪兰是在秋天开花的。其实呢，它花期是在秋季，但是是在秋季末尾。所以说，如果您操作不得当，就会错过它在秋季的生长季节。一般在夏季它是不生长的，它是休眠的。但是呢，随着气温回升，温度在三十度。左右的时候，一般情况下在三十度以下，比如最高温度在二十八九度，它到了晚上的时候有温差，温度在二十到十五度之间的话，那么有十度左右的温差，它就会开始生长。这个时候并不是它接着就能够长花苞，接着就能够开花，而是它现在是处于长叶片的阶段。您仔细去观察，只要恢复生长以后，它的顶部就会长小的叶片。这个时候我们要做的是让它在秋季抓紧时间去长新叶，新叶长得多，新叶长得好。到时候开花才会开得多，所以现在要做的是保证光照充足。进入秋季以后，看着新芽开始往外长，逐渐的增加光照，让它慢慢的适应全日照的环境。而且夏季刚刚开始，它的光照时长是多于六个小时的，所以它不会开花，只会长花苞。光照充足，能够让它的叶片长出来更加的肥厚，更加的饱满，长出足够多的新叶。到了秋季末尾的时候，光照变为短日照，它就会逐渐的分化花芽。这个时候呢，见光充足的前提下，保证盆土干透，及时浇透，千万别。别缺水，缺水叶片打蔫就不会恢复。再去保证肥料使用，肥料的话用什么呢？由于前期在夏季是不生长的，或者是长得很慢，我们在使用肥料之前，把那些畸形的叶片把它给它掐掉，把那些不好的叶片给它掐掉，再去使用氮元素含量高、其他元素也不缺失的肥料。我们常见的花多多十号就非常的好。如果您没有的话，也可以用氮磷钾均衡的，比如我们知道的通用的营养液、通用的复合肥都是可以的。一个月保证一到两次这样去养，一般养到霜降。以后，这个时候我们去用点磷酸二氢二氢钾，它的花苞就会逐渐的冒出来。在花苞冒出来之前，我们看着有一个叶片或者是两个叶片开始往外冒花苞了。这个时候，把那些非常小的叶片、非常长的枝条，适当的掐掉，控制整个植物的株型，把那些破碎的。畸形的叶片掐掉，那么它所有的叶片上就会同时的去冒出花苞来。只要补充磷酸二氢钾，一个月三次，那么它的花就会快速的出来，到时候就能够开花了。因为秋天从夏天过渡过来以后，光照时间是不会很短的。蟹爪兰只要光照时间在四到六个小时之间，属于短日照，它就能够分化花芽。所以在秋天先让它长长叶子，先让它叶片变肥厚，之后随着时时光照时间变短，那个时候你再去。补充磷肥，让它再去开花的话，到时候一次就能够开爆盆。而且冬季也是属于短日照，只要保证磷元素充足，保证光照时间合适，保证水分不缺，它就能够持续开，开到第二年春天是没有问题的。这就是养护的方法。秋天千万别盲目的去呃使用磷酸二氢钾，直接去掐叶片，到最后本身要长叶的阶段，你去粗花，结果还吐不出来，就是这个原因。现在学会了吗？学会了，别忘了给小鸡点个赞，点关注再。